പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാദ നമസ്കാരം ഞാൻ രാജേഷ് നാഥപുരം സനാതനം ധർമ്മ പാഠശാലയുടെ അധ്യാപകനും സംയോജകനും ആനുകാലിക ഹൈന്ദവം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് കേരളത്തിലെ ദളിത് ചിന്തകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സണ്ണി പി കപിക്കാടിൻ്റെ ചില വാദമുഖങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ശ്രീരാമന്റെ ഗുണം ഇവരെന്താണ് പറയുന്നത് ശ്രീരാമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ദൗത്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു മാതൃകയും അതിനകത്തില്ല അദ്ദേഹം ആദ്യം ചെയ്ത വീരകൃത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബാലിയെ വധിക്കുകയായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു യുദ്ധ പോരാളിക്കും യോജിക്കാത്ത വിധം ഒളിയമ്പയിലാണ് ബാലിയെ അദ്ദേഹം വധിക്കുന്നത് അതിനാണോ ഇവർ ശ്രീരാമനെ പൂജിക്കുന്നത് അതിനാണോ അവർ ശ്രീരാമനെ പൂജിക്കുന്നത് രാമനന്ദ കോട്ടയിൽ നിന്നും അശോക വനത്തിൽ നിന്നും സീതയെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സീതയെ കാണാൻ ശ്രീരാമൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല മാത്രവുമല്ല ഒരു പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീയോടും പറയാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ശ്രീരാമൻ സീതയോട് പറയുന്നത് നീ ആരുടെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും പൊയ്ക്കോളാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് നിന്നെ ആവശ്യമില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യത്തിനാണോ ഞങ്ങൾ ജയ് ശ്രീറാം വിളിക്കേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് സംഘപരിവാർ ബുദ്ധിജീവികൾ ഉത്തരം പറയണമെന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല അന്ന് അഗ്നിശുദ്ധി വരുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ശ്രീരാമൻ സീതയെ അയോധ്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് സീത ഗർഭിണിയാവും ആ ഗർ സീത ഗർഭിണിയായത് രാവണാലാ രാവണനാലാണെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സീതയറിയാതെ സീതയെ കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപേക്ഷിച്ച പാരമ്പര്യമാണ് ശ്രീരാമനുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം ഈ സ്വന്തം ഭാര്യയെ അന്യരാരോ മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രശസ്തിക്ക് കോട്ടം തട്ടുമെന്ന് കരുതി സീത ഭാര്യ പോലും അറിയാതെ അവളെ വധത്തിൽ കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ച രാമന്റെ ഏത് പാരമ്പര്യത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ ജയ് വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇവർ പറയണം മാത്രമല്ല കാട്ടിൽ കിടന്ന് ലവകുശന്മാർക്ക് ജന്മം കൊടുത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം ജീവിച്ചിട്ടും ഒരിക്കൽ പോലും സീത ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാത്ത മാന്യനാണ് ശ്രീരാമൻ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം ആ ശ്രീരാമന് ജയ് വിളിക്കാൻ അന്തസ്സുള്ള ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും തയ്യാറല്ല എന്ന് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതുണ്ട് പുതിയ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാഷ അത് തന്നെയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാർ പറയണം ശ്രീരാമന്റെ ഗുണങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി ഏറ്റവും അവസാനം സീത വന്ന് വന്നപ്പോൾ ശ്രീരാമൻ രണ്ടു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു സീതയെ നിന്ന് ഞാൻ ഇതാ സ്വീകരിക്കുന്നു നിങ്ങളെന്ന് സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭൂമി പിളർന്ന് താഴത്തേക്ക് പോയതാണ് രാമായണ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീതയ്ക്ക് വേണ്ടാത്ത രാമനെ ഇന്ത്യക്കാർ ജയ് വിളിച്ചോളെന്ന് പറയുന്ന ആ കുശാഗ്ര ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ആ ബ്രാഹ്മണ്യവാദികൾക്കെതിരെ ജനാധിപത്യവാദികൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണമെന്നാണ് ഈ സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇത് മറുപടി അർഹിക്കുന്നതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലുമല്ല പക്ഷേ സണ്ണിയെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദളിത് ചിന്തകന്മാർ എന്ന പേരിലാണ് അതായത് ദളിതന്മാരെന്ന ഓമന പേരിൽ ഇവർ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പുലയപ്പറയ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട വനവാസി സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെയാണ് അവർക്കിടയിൽ നൂറു വർഷം മുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്ന ജാതീയതയെക്കുറിച്ചും തൊട്ടുകൂടായ്മയെക്കുറിച്ചും തിണ്ടിക്കൂടായ്മയെക്കുറിച്ചും നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരമ്പര തയ്യാറാക്കുവാൻ സനാതനം ധർമ്മ പാഠശാലയ്ക്ക് നിർബന്ധമാകേണ്ടി വന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതായത് ഇന്നലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ ഒമ്പതാം തീയതി നരിപ്പറ്റ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തിരൂർ മേഖലയിൽ അതായത് പൂത്തറ വണ്ണാത്തിപ്പൊയിൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് രണ്ട് വണ്ടികളിലായിട്ട് പതിനെട്ട് പെന്തക്കോസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വന്നു അവർ ഹിന്ദു വീടുകളിൽ 
കയറി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഹിന്ദു വീടുകളിൽ മാത്രം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും അതായത് കത്തലിക്ക് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും അവരെ വീട്ടിൽ കയറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനികളും ഈ പെന്തക്കോസ്റ്റുകളെ അവരുടെ വീട്ടിൽ കയറി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കയറുവാൻ ഇവർക്ക് നല്ല ഭയവുമുണ്ട് അവർ കയറിയിട്ടുമില്ല സ്വന്തം ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത സ്വന്തം ധർമ്മത്തെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി നോക്കിക്കാണാത്ത പാവപ്പെട്ട ഹിന്ദുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ അവൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം കഷ്ടപ്പാട് രോഗം അറിവില്ലായ്മ ഇത് നാലിനെയുമാണ് ഇവർ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് മതം മാറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ഇന്നലെ ഇവർക്കൊപ്പം വന്നിരുന്ന സ്ത്രീകളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളായിരുന്നു പേരുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കളാണ് മതം കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഹിന്ദു നാമധാരികളായി ജീവിക്കുകയും ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്മാരുടെ തലവനാണ് സണ്ണി പി കപിക്കാട് അദ്ദേഹത്തിന് അതുകൊണ്ട് വലിയ നേട്ടങ്ങളും ലാഭങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം എന്നാൽ ഇവിടെ രാമനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം അവഹേളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് മാതൃകയാക്കുവാൻ എന്തുണ്ട് രാമനെ ഈ ആരോപണങ്ങൾ കുറച്ചു കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ബാലിയെ പിറകിൽ നിന്നും അമ്പെയ്തു കൊന്നവൻ രാമൻ നിറഗർഭിണിയായ സീതയെ കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചവൻ രാമൻ തുടങ്ങിയ വാദമുഖങ്ങളെ നമുക്കൊന്നുകൂടി പരിശോധിക്കണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നവർക്ക് നിഗൂഢങ്ങളായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് ആ ലക്ഷ്യം അത് ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അപകടം എത്ര വലുതാണ് എന്നറിയണം അട്ടപ്പാടിയിൽ അകളിക്കെടുത്ത് മതപരിവർത്തന കേന്ദ്രമുണ്ട് അവിടെ ധാരാളം ഹിന്ദുക്കൾ മലബാർ മേഖലയിൽ നിന്ന് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളിലും മറ്റു വാഹനങ്ങളിലും പോയിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അതായത് ഡിസംബർ ഫസ്റ്റിൽ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ ചിത്ര ആശുപത്രിയിൽ വരുന്ന രോഗികളെ അവിടെ നിന്നും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള പെന്തക്കോസ്റ്റുകളുടെ ആശ്വാസ് ഭവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മന്ദിരത്തിൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് റൂം കൊടുക്കുകയും നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഹിന്ദു കുട്ടികൾക്ക് രോഗ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരെ രോഗത്തിൽ നിന്നും ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളാണ് മിക്കവാറും അവിടെ പോയി താമസിക്കുന്നത് അവർക്ക് പ്രാർത്ഥന സൗജന്യമായി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ മതം മാറ്റുവാനുള്ള നിരന്തര പരിശ്രമത്തിലാണ് പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിൽ ധാരാളം മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും കഷ്ടതയും ദാരിദ്ര്യവും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിനടുത്ത് ധാരാളം മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് അതിൽ വളരെ പാവപ്പെട്ടവരുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം വീട്ടിൽ പട്ടിണിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പത്ത് കിലോ അരി അവിടെ കൊടുത്തു അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ അവരോട് പോയി പറയുകയാണ് ഞാൻ തന്ന അരി ഹിന്ദു അരിയാണ് നിങ്ങളത് കഴിച്ചത് കൊണ്ട് എൻ്റെ മതത്തിലേക്ക് വരണം ഇത് ശരിയാണോ ദാരിദ്ര്യവും ദുഃഖവും രോഗവും കഷ്ടപ്പാടും എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാർക്കിടയിലുണ്ട് അതിന് ജാതി മതി ജാതി മത രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ല എന്നാൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുത്തന് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ പിറ്റേ ദിവസം ഭക്ഷണം കൊടുത്തവന്റെ മതത്തിലേക്ക് അവൻ വരണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിന്തിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് രോഗം വന്നു ആ മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ കലുഷിതമായിരിക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗത്തിന് മാരകമായ ഒരു അസുഖം പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ടാവും ആ വിഷമത്തെ മുതലാക്കിക്കൊണ്ട് യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ രോഗം മാറ്റിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണോ ഇത്തരം ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ദർശനത്തെക്കുറിച്ചും ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനത്തിനൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലും പ്രിയ പഠിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധ എത്തേണ്ടതാണ് എവിടെയാണോ ഹിന്ദുവിന് അറിവില്ലായ്മയുള്ളത് അവിടെയെല്ലാം പെന്തക്കോസ്റ്റുകളുണ്ട് എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞതുപോലെ 
ഒരു ഹിന്ദു മതം മാറി ക്രിസ്ത്യാനി ആയാൽ ഹിന്ദുവിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്നു കുറഞ്ഞെന്നും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ എണ്ണം ഒന്ന് കൂടിയതല്ല പ്രശ്നം ഈ നാടിൻ്റെ ദേശീയതയ്ക്ക് ഒരു ശത്രു ജനിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ അന്നത്തെ മതപരിവർത്തന ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുറന്നടിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ക്രിസ്തുമത ഛേദനം എന്ന പുസ്തകം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നിഗൂഢമായ അല്ലെങ്കിൽ പൈശാചികമായ മതപരിവർത്തനെതിരെയുള്ള ഒരു വലിയ വാളായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരെല്ലാം തന്നെ ഈ മണ്ണിലേക്ക് അതിഥികളായി വന്ന മതങ്ങൾ ആതിഥേയൻ്റെ തലക്ക് വില പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആതിഥേയനെ മതപരിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടേ ഞങ്ങൾ അടങ്ങൂ എന്ന് വാശി പിടിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ സഹിഷ്ണുതയുടെ അതിർവരമ്പ് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവതാ സങ്കല്പങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓരോ ദേവിയുടെയും ദേവന്റെയും കയ്യിലേക്കൊന്ന് നോക്കുക ഒരു കയ്യിൽ താമരയുണ്ടെങ്കിൽ മറുകയ്യിൽ ചക്രമുണ്ട് കുന്തമുണ്ട് ഗതയുണ്ട് വാളുണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം അത് ധർമ്മത്തിൻ്റെ മാർഗം വിജയിക്കണം സത്യത്തിൻ്റെ മാർഗം വിജയിക്കണം അതിന് സമാധാനവും സമാധാനം അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് യുദ്ധവും അനിവാ അനിവാര്യമായി വരുന്നു മഹാഭാരത യുദ്ധം ഒഴിവാക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൂതുമായി ചെന്നത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിരുന്നു അർഹതപ്പെട്ട രാജ്യത്തിൻ്റെ പാതി പാണ്ഡവന്മാർക്ക് ചോദിച്ചു കൊടുത്തില്ല കാൽഭാഗം രാജ്യം തരുമോ ഈ പാണ്ഡവന്മാർ അതിൽ സംതൃപ്തരാണെന്ന് കൗരവരോട് പറഞ്ഞു നോക്കി കൊടുത്തില്ല അഞ്ചു പേർക്കഞ്ച് ഗ്രാമം ചോദിച്ചു അഞ്ചു പേർക്കൊരു ഗ്രാമം ചോദിച്ചു അഞ്ചു പേർക്കഞ്ച് വീടുകൾ ചോദിച്ചു അഞ്ചു പേർക്കൊരു വീട് ചോദിച്ചു ഒരു വലിയ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കുവാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന യുദ്ധത്തെ ഒഴിവാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഭൂമിയോളം താണു മുട്ടു സൂചി കുത്തുവാനുള്ള ഇടം പോലും ഈ മണ്ണിലില്ലെന്ന് ഉറക്ക ഉറക്ക കൗരവന്മാർ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ പാണ്ഡവന്മാർക്ക് അഞ്ചു പേർക്ക് ആയുധം കയ്യിലെടുക്കേണ്ടി വന്നു മറുപക്ഷത്ത് നൂറുപേരുണ്ടായിട്ടും ജയിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നറിയണം ഇവിടെ സകല മതങ്ങളെയും വിസങ്ങളെയും ഇരുകൈകൾ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചവരാണ് ഹിന്ദുക്കൾ ഇസ്ലാമിനു വേണ്ടി മാതൃഭൂമിയെ വെട്ടിമുറിച്ച് കൊടുത്തവരാണ് ഹിന്ദുക്കൾ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൂതനും പാഴ്സിയും ഇത്രയേറെ സ്നേഹത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന മറ്റേത് രാഷ്ട്രം നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ കാണിക്കുവാൻ കഴിയും ഇതെല്ലാം വിശാലമായ ഹിന്ദുവിൻ്റെ വീക്ഷണമാണ് ആകാശാൽ പതിതം തോയം യഥാഗച്ചതി സാഗരം സർവദേവ നമസ്കാരം കേശവം പ്രതികച്ചതി വിണ്ണിൽ നിന്ന് മണ്ണിലേക്ക് പതിക്കുന്ന കോടാനുകോടി മഴത്തുള്ളികൾ എങ്ങനെ അരുവിയിലൂടെ നദിയിലൂടെ ഒഴുകി ഏകമാകുന്ന സാഗരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുവോ അതുപോലെ ഏതു ഭക്തൻ ഏതേത് രൂപത്തിൽ എന്നെ ആരാധിച്ചാലും ഒടുവിലവൻ ഏകമാകുന്ന ഈശ്വരനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ച ഹിന്ദു മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദൈവങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഒരു അള്ളാഹുവിനെയും ഒരു യഹോവയെയും വെക്കുവാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാണിച്ചിട്ടില്ല നാല് വേദങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉപവേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും ഇതിഹാസങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥശേഖരങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമാക്കപ്പെട്ട ഹിന്ദു ദാർശനിക ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിനിടയിലേക്ക് ഒരു ഖുറാനും ബൈബിളും പത്ത് കൽപ്പനയും വെക്കുവാൻ ഹിന്ദുവിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സദാശിവ സമാരംഭാം ശങ്കരാചാര്യ മധ്യമാം അസ്മദാചാര്യ പര്യന്താം വന്ദേ ഗുരുപരമ്പര എന്ന് പറയുന്ന ഗുരുപരമ്പരക്കിടെ ഇടയിലേക്ക് ഒരു യേശുവിനെയും ഒരു മുഹമ്മദ് നബിയെയും വെക്കുവാൻ നമുക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശരി ഞങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥം മാത്രമാണ് ശരി ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഏകമാകുന്നു ബഹുദൈവ വിശ്വാസവും വിഗ്രഹാരാധനയും പാപമാണെന്ന് ഹിന്ദുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് വിഗ്രഹമെന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമറിയാത്ത ക്ഷേത്രമെന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമറിയാത്ത ഹിന്ദുവിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പേരറിയാത്ത പാവപ്പെട്ട നിരക്ഷരനായ അറിവില്ലാത്ത രോഗപീഡിതനായ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന സാമാന്യ ഹിന്ദുവിൻ്റെ വീടുകളിൽ കയറി ചെന്ന് അവനെ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പെന്തക്കോസ്റ്റുകൾക്കെതിരെ സനാതനം ധർമ്മപാഠശാലയുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമികൾ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി 
ഹിന്ദു വോട്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ടാവണം ഹിന്ദു വോട്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ടാവണം എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചോദിച്ചു സ്വാമിജി അങ്ങയെപ്പോലെ വിശാല വീക്ഷണമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ലോകാസമസ്ത സുഗിനോ ഭവന്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാരതീയ ദർശനങ്ങൾ ആ ദർശനത്തിന്റെ പ്രചാരകനായ അങ്ങ് ഹിന്ദു വോട്ട് ബാങ്ക് എന്ന വാക്ക് പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന് പറയുവാൻ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും അവശേഷിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുവിന് അധികാരമുണ്ടാകണം ഹിന്ദുവിന് ശക്തി ഉണ്ടാവണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു പത്തറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതായത് നാം ഒരു മതത്തിനുമെതിരല്ല ഇന്ന് ഈ മണ്ണിലുള്ള സകല മതങ്ങളും ഹിന്ദുക്കൾ ഇരു കൈകൾ നെറ്റി സ്വീകരിച്ചതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഓരോ മസ്ജിദും ചർച്ചും ഹിന്ദു രാജാക്കന്മാരും ഹിന്ദുക്കൾ ദാനം നൽകിയ ഭൂമിയിലും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയാണ് ലോകം മുഴുവൻ ജൂതന്മാരെ വേട്ടയാടിക്കുന്ന സമയത്ത് മുംബൈയിലും കൊൽക്കത്തയിലും കൊച്ചിയിലും അവർക്ക് കോളനികൾ പണിതുകൊടുത്ത സംസ്കാരമാണ് നമ്മുടേത് ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന് പറഞ്ഞ വസുദൈവ കുടുംബകം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സംസ്കാരത്തിന്റെ കടക്കലിൽ കത്തിവെക്കുവാനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഒരു പറ്റം എല്ലാവരുമില്ല പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ വരുന്ന പെന്തക്കോസ്റ്റുകൾ അടങ്ങുന്ന ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങൾ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ബൈബിളും സുവിശേഷവും പ്രാർത്ഥനയും ധ്യാനവും രോഗ ശുശ്രൂഷ ക്യാമ്പുകളിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് ഹിന്ദുക്കളെ മതപരിവർത്തനത്തിനു വിധേയമാക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാണോ പ്രിയപഠിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചിന്തിക്കണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ഇവിടെ അവസര സമത്വമുണ്ട് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ പ്രകാരം അവൻ്റെ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് മതം മാറ്റത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡം ഹിന്ദുവായ ഞാൻ എൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥമായ വേദവും ഉപനിഷത്തും ഭഗവത്ഗീതയിലും എന്തു പറഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഖുറാനും ബൈബിളും പഠിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാം മതമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഖുറാനും ക്രിസ്തു മതത്തെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബൈബിളും ഞാൻ ആധികാരികമായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നിട്ട് രണ്ടിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യണം അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ബൈബിളാണ് വിശേഷം എനിക്ക് മതം മാറാം ഇവിടെ അറിവുള്ള ഏത് ഹിന്ദുവിനെയാണ് പെന്തക്കോസ്റ്റുകൾ മതം മാറ്റിയത് രോഗം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് അനേക വർഷക്കാലം കുട്ടികളില്ലാത്തവർക്ക് ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന വാഗ്ദാനമുണ്ട് ഇതുപോലെ അറിവില്ലായ്മയുടെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഹിന്ദുവിനെ മതം മാറ്റുവാൻ എളുപ്പമാണ് അറിവുള്ള ഒരുത്തനെ മതം മാറ്റുവാൻ ഈ പെന്തക്കോസ്റ്റ് പാതിരികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെയാണ് സണ്ണിയെപ്പോലെയുള്ള കബിക്കാടിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ നിഗൂഢ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് നാം അറിയേണ്ടത് ഈ സണ്ണി പി കബിക്കാടുമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒരു സംവാദത്തിന് എനിക്ക് നേരിട്ട് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വടകര താലൂക്കിലെ മേപ്പയ്യൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ക്ലബ്ബായിരുന്നു വളരെ ഡീസൻ്റായ ആ സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ചത് അന്ന് ജാതി കോമരം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അഭിസംബോധനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് നൂറ് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്ന ജാതി വിശ്വാസങ്ങളെയും അനാചാരങ്ങളെയും ദുരാചാരങ്ങളെയും തൊട്ടുകൂടായ്മയെയും ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും പത്തൊമ്പതിലും പാറി പാടി നടക്കുന്ന ഒരു ജാതി ഭ്രാന്തൻ എന്നതിലുപരി മറ്റൊരു യോഗ്യതയും ആ മനുഷ്യനിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് അമേരിക്കയിൽ അടിമ കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നു അറേബ്യയിൽ അടിമ കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആറു മാസം മുമ്പ് വരെ സിറിയയിൽ അടിമ കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ കഴുത്തിൽ കയറിട്ട് തെരുവോരങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിടച്ചു കൊണ്ടുപോയ ഒരു വി വിറ്റ ഒരു ചരിത്രം പറയുവാനുണ്ട് അമേരിക്കയ്ക്കും അറേബ്യക്കുമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്പൂരിയെ കാണുമ്പോൾ പുലയനും പറയനും ഓടിക്കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നറിയുക അതിലൊരു ജാതിയെയും നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഹിന്ദുവിലുണ്ടായ മാറ്റം വളരെ വലുതാണ് ആലുവയിൽ തന്ത്രവിദ്യാപീഠം സ്ഥാപിച്ചു മാധവജി പുലയനെയും പറയനെയും ആദിവാസികളെയും അമ്പലത്തിലെ ശാന്തിക്കാരാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് 
പ്രിയ പഠിതാക്കൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലോ പഞ്ചായത്തിലോ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയ പുലയപ്പറയ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട വനവാസി സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട കുറച്ചാളുകളെ ആലുവയിലെ തന്ത്രവിദ്യാപീഠത്തിലേക്ക് അയച്ച് അവരെ അമ്പലത്തിലെ ശാന്തിക്കാരാക്കി മാറ്റി തിരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഇവറ്റകളുടെ എല്ലാം വായടപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും കാരണം ഇന്ന് ജാതി നോക്കിയിട്ടല്ല അമ്പലത്തിലെ ശാന്തിപ്പണിയെടുക്കുന്നത് നമ്പൂരി സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും കാരണം അവരുടെ ലോകവും വിശ്വാസവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് അവർക്ക് പോലും ഇതിൽ എതിർപ്പില്ല എല്ലാ പറവൂർ ശ്രീധരൻ തന്ത്രിയുടെ ജാതി നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന നമ്പൂരി സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആളല്ല അദ്ദേ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ തന്ത്രിപരിനായിട്ട് ബഹുമാനിക്കുന്ന പാദസേവ നടത്തുന്ന നമ്പൂരി സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ധാരാളം ആളുകൾ നമുക്കുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ നാട്ടിൽ പുലയപ്പറയ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ഗുരുസ്വാമിമാർ ധാരാളമുണ്ട് ആ ഗുരുസ്വാമിയുടെ പാദങ്ങളെ തൊട്ട് നമസ്കരിച്ചിട്ടാണ് നായരും നമ്പൂരിയും ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള ദീക്ഷയെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും കാണാതെ മനസ്സിലാക്കാതെ നൂറു കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന ഒരു ദുര്യോഗമായ ജാതിയെ പറഞ്ഞു നടക്കുകയും ആ ജാതിയുടെ വിഭജനം നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവരെ കൊണ്ടുപോയി ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ആലയിൽ കെട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ കവിക്കാടിൻ്റെ ശ്രീരാമ വിരുദ്ധമായ ഈ പ്രഭാഷണത്തിന് ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇത് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധ പലപ്പോഴും അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പട്ടിയാതി പട്ടിയവർഗ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർക്കിടയിലും ഇത് ചിന്തയാണ് കാരണം പറയുന്നവൻ ദളിത് ചിന്തകനാണ് ആരാണ് ദളിതൻ നമുക്ക് പഠിക്കണം സമഗ്രമായിട്ട് ഹിന്ദുവിൽ ദളിതനുണ്ടോ ആരെയാണ് ദളിതൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ദളിത് ചിന്തകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത രോഹിത് വേമുല ദളിതനായിരുന്നു എങ്കിൽ ഉമാ മഹേശ്വരിയുടെ റൂമിൽ പോയിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്തിന് നമുക്ക് സമഗ്രമായിട്ട് ദളിതും ദളിത് ചിന്തയും രാമായണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോപണവുമെല്ലാം നാളെ മുതൽ സമഗ്രമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം